et je vais vous parler du programme Village Orange. The switch point, and I'm going to talk to, to you about the village project, Orange Village project. Imagine, imagine, imagine un pays. Imagine. <laughs> Excuse us. Imagine un pays où le taux d'alphabétisation en zone urbaine est à peine de 60%, et où une femme décède de, tout, chaque trois heures des complications de la grossesse et de l'accouchement. Imagine a country where the literacy rate is in urban areas is less than 60%, and where every three hours, a woman dies due to complications of childbirth or pregnancy. Imagine a village of this pays where there is no school. Imagine a village of this uh, country where there is no school. Imagine this village where the children, to be scolarized or even to access the water potable, have to walk more than 5 kilometers every day. Imagine a village where children have to walk more than five kilometers per day to go to school or even access safe drinking water. Imagine this village where there is no health center of health, the closest to 50 kilometers or more. Imagine a village where there is no health center and where the closest is 50 kilometers away or sometimes more. C'est dans ce contexte que la Fondation Orange a mis en place ce concept de projet village à travers la construction d'infrastructures. Elle agit sur trois leviers utiles et pérennes de développement, l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à l'eau. This is the situation in which Orange Foundation has implemented the project, village project, Orange village project concept by providing these facilities to the villages. There are three useful sustainable development levers that are targeted, access to education, health, care, and water. Le projet Village Orange, c'est une école avec trois salles de classe équipées et deux blocs de latrine pour filles et garçons, et un point d'eau potable et un centre de santé équipé et électrifié. An Orange Foundation Village is a school with three fully equipped classrooms, and separate latrines for girls and boys. A drinking water point and an equipped and electrified health center. Ces infrastructures peuvent être complétées éventuellement par un logement pour le personnel soignant, une cantine, une salle multimédia, l'électrification des écoles, des, des activités génératrices de revenus pour les femmes. In addition to these facilities, we sometimes also provide housing for health workers, a school canteen, a multimedia classroom, electricity for schools, and income generating activities for women. Alors, comment se passe cette réalisation? Il y a quatre grandes étapes. Un, le choix du partenaire. La deuxième étape, c'est l'implication de la communauté avec la mise en place des comités de gestion et leur formation. Trois, le choix des villages est caractérisé par l'absence ou le mauvais état de l'école, du point d'eau ou du centre de santé, et enfin le suivi du programme. So how do we proceed? We have four major uh, steps. We have the partner selection, community involvement, the selection of a village that lacks or has poor conditions of classrooms, health centers, access to safe drinking water, also the follow-up of the project. Initié en 2012, les Fondations Orange comptent à ce jour plus de 70 villages dans 9 pays d'Afrique pour plus de 250 000 bénéficiaires. Le Mali compte à ce jour 7 projets villages pour 19 000 bénéficiaires et un investissement de près d'un million de dollars USD. Initiated in 2012, more than 70 orange villages are built in nine African countries, reaching more than 250,000 beneficiaries. To date, Mali has seven orange villages, reaching 19,000 people uh, for over $1 million investment. Thank you. 
C'est une très grande fierté pour moi de participer au développement de mon pays à travers la réalisation de ces projets Village Orange. Il résout la problématique de l'accès à l'éducation, à l'assainissement et à la santé, donc du développement durable. It is a great honor for me to participate in the development of my country through the implementation of Orange Village projects. These villages address the problem of rural populations' access to education, sanitation and health, and therefore sustainable development. Le projet Village Orange est un bel exemple de partenariat public-privé qui démontre comment nos communautés peuvent bénéficier davantage des investissements du secteur privé. Orange est une entreprise privée de téléphonie mobile qui, à travers sa fondation, investit dans le développement socio-économique du pays. The Orange Village Project is a great example of a public and private partnership that demonstrates how our communities can benefit from investment of the private sector. Orange is a private mobile company, phone company, and our foundation invests in development and social projects. Je vous invite à présent à regarder un document qui va montrer les infrastructures, les écoles avant et avant l'intervention de Orange et après. I would like you to watch this slideshow that's going to show you the before and after the investments. Donc l'école avant. This is school before, schools before. School after. These are schools <laughs> after. <laughs> Le point d'eau avant. Water points before. Donc des femmes qui vont soit chercher de l'eau dans une rivière. Women had to go search for water to rivers. Ou qui tirent dans un puits or à from la main. A well. Vous voyez, des fois, dans, dans le puits, il n'y a pas suffisamment d'eau pour tout le monde. And sometimes in wells, you don't find enough water et pas souvent, for everybody. Et ce n'est pas souvent de l'eau potable. And it's not safe drinking water either. Donc voilà après, This le point d'eau. Ça, c'est le centre de santé avant. This is a health center we had before. Donc, une case de santé avec, euh, vous voyez, la table d'accouchement sur la droite. Just one room, and this on the left, on the right side, you see the delivery table. Ça, c'est le bureau du médecin. And this was the office of the doctor. Donc, ça, c'est le centre de santé après. Here's our health centers <laughs> after. <laughs> Avec une salle d'hospitalisation, une salle d'accouchement. You have rooms for hospitalization, you have rooms also for delivery. Un réfrigérateur solaire pour garder les vaccins, qu'on puisse vacciner les enfants. To keep vaccines. Une pharmacie avec des médicaments de première nécessité. Also a pharmacy with a first aid kit, first aid voilà. kit. Pour lutter contre le palu, euh, les maladies infectieuses. To fight against malaria and... Uh, Infection diseases. Et voici la communauté très heureuse après la construction de ces infrastructures-là. And this is a beautiful community, happy and developed after a project. Or Et home. voici les enfants qui sont dans un village très reculé du Mali qui peuvent manipuler une tablette. This is on the right side uh, a picture of girls and boys benefiting from a multimedia. Real, real remote area, but they benefit from a, a multimedia also. Donc voici un peu une vue d'ensemble d'un village construit yeah. à 400 km de Bamako. This is a site of a vision of a, of a project Orange that's about 400 kilometers away from Bamako. Je vais vous inviter à regarder une vidéo d'une minute qui a été tournée lors de de notre anniversaire, de notre dixième anniversaire. C'est le témoignage de la directrice de cette école-là. OK, there's... I'm going to show you a video of one minute. That's a testimony of a, a school teacher that benefit from the Project Orange.
The village of Orange Columba II is all due to the Orange Foundation. If today we have more students, it's thanks to the Foundation. Before, there were less students because there were no classrooms worthy of the name. There were rooms made of straw. With the building of three well-equipped classrooms, an information technology centre with six computers, six toilets, a water faucet and a maternity unit, all the conditions for good learning are satisfied. Faced with such kindness, we can't thank the Orange Foundation enough. Columba too wishes them a happy anniversary. Orange. Thank you. For those who are for ceux qui souhaitent visiter ces projets village, vous serez les bienvenus au Mali. For those who would like to visit our projects, you're welcome in Mali. Aussi, je voudrais profiter de cette occasion pour vous inviter à notre microlab demain, The Village People, à 14h. Ce sera une expérience très enrichissante pour vous. Et vous aurez l'occasion de, de compléter tout ce qu'on vient de dire en rentrant dans le détail de, de, des activités de la, de, et de la, de, du parcours de construction. Also, I would like to take this opportunity to invite you to our micro lab, the village people, tomorrow at 2 p.m. in this same room. And I think it will be a very rewarding experience. You'll get to know more about Village of Project Orange. Je vous remercie tous de votre aimable attention. And I thank you very much. Thank you. <laughs>